ο Νικόλο Αστρινίδη, ένα από του κορυφαίου Έλληνε συμφωνιστέ τη μεταπολεμική περίοδου, γεννήθηκε στι 6 Μαου του 1921 στο Άγκερμαν τη Βεσσαραβία στη Ρουμανία, από Έλληνα πατέρα και Ρουμανορωσίδα μητέρα. Ήδη από την εφηβική του ηλικία έδειξε σημαντική κλίση στη μουσική, αλλά ικανοποιώντα πατρικέ επιθυμίε, σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. Αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο ώστε να ακολουθήσει και το δρόμο που αγαπούσε, γι' αυτό και ταυτόχρονα με τι σπουδέ του φίτησε στο οδείο τη ίδια πόλη. Καταλητική για την καλλιτεχνική του ανάπτυξη υπήρξε η επιρροή του Ντίνου Λιπάτη, Ρουμάνου πιανίστα και συνθέτη, ο οποίο του πρόσφερε ιδιωτικά μαθήματα στο πιάνο και τη σύνθεση. Το 1947 και έχοντας ήδη πάρει διπλώματα δεξιοτεχνίας πιάνου και σύνθεσης άρχισε περιοδίες ως πιανίστα σε όλο τον κόσμο δίνοντας περισσότερες από 3.000 συναυλίες είτε ως ολίστ είτε σε σύμπραξη με άλλους καλλιτέχνες. Πρώτα έγραψα σαν ένα συμφωνικό πρελούδιο έτσι λέγεται Άγιος Δημήτρης συμφωνικό πρελούδιο. Μετά μου ήρθε η ιδέα να γράψω όπερα πάνω σε αυτό το ε, θέμα. Όμως στα ταξίδια αυτά που έκανα και έλεγα ότι συνεργάστηκα με τον Γιώργο το Θέμελη μου είπαν ότι όχι η τρισκία απαγορεύει να εμφανιστούν οι Άγια πάνω στη σκηνή δεν ξέρω τι κάτι τέτοιο και έτσι το έχω αλλάξει σαν ορατόριο έπαιρνα στοιχεία όπως λες από διάφορες χώρες του κόσμου το οποίο μέσα ίσως το υποσυνείδητό μου επεξεργαζόνταν και τα έβγαζα μετά σε διάφορα έργα τα δικά μου. Εγώ νομίζω το κύριο πράγμα πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να εκφράσεις, για να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι εσύ όχι να υπηρεστείς. Ε, μπορούσα και εγώ που λέω ο λόγος να καθίσω να μελετήσω το τρόπο αυτό και να γράψω και έργα στο δικό του στο ύφο, το αβανγκάρ που λες. Αλλά εγώ αισθανόμουν ότι δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Σημαντικό το έργο του και στην Ελλάδα, καθώς από το 1965 και ως το 1986 ήταν διευθυντής της φιλαρμονικής και μεικτής χοροδίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Μουσικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και διατέλεσε μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της κίνησης για τη δημιουργία όπερα στη Θεσσαλονίκη διεύθυνε μερικές από τις πρώτες παραστάσεις της όπερας Θεσσαλονίκης ενώ αργότερα ίδρυσε και διεύθυνε τις παραστάσεις της όπερας Δωματίου Βορείου Ελλάδος. Εγώ την Ελλάδα την γνώρισα το 51, δηλαδή ήμουν ήδη 40 χρονών όταν πάτησα πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αλλά το ελληνικό φολκλόρ το γνώρισα στη Μέση Ανατολή όταν πήγα η Θαλανδή στην ελληνική αεροπορία. Η διεθνή σταδιοδρομία του Αστρινίδη υπήρξε εντυπωσιακή. Οι συνεχείς μετακινήσεις όμως περιόρισαν τη συνθετική του δραστηριότητα. Αν και η κατάστασή του στη Θεσσαλονίκη τον έκοψε από τη διεθνή σκηνή, του πρόσφερε χρόνο να συνθέσει θέσει μεγάλα συμφωνικά έργα σε θέματα προτίμησής του. Επίσης, είχε την ευκαιρία να πρωτοπορήσει στη δημιουργία καλλιτεχνικών δεσμών με βαλκανικές χώρες, ιδιαίτερα τη Ρουμανία και Βουλγαρία. Για 21 χρόνια διετέλεσε αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης και στις 14 Μαρτίου του 1990 έγινε συναυλία προς τιμήν του. Το Φεβρουάριο του 2003 ιδρύθηκε η μεικτή χοροδία Νίκος Αστρινίδης με κύριο σκοπό την προώθηση όλου του χοροδιακού του έργου και την αποκατάσταση του ρόλου της κλασικής χοροδιακής μουσικής στην ελληνική κοινότητα ως μέσο επικοινωνίας. Ο Νίκος Αστρινίδης συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της μουσικής φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκη και εργάστηκε κατάπαυστα για την ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου της. Υπήρξε σεμνός και μεγαλοφύης, ήπιος ως χαρακτήρας, χωρίς αν τον απασχολεί η προβολή της μουσικής δημιουργίας του. Στερήθηκε μεν τιμές οι οποίες δικαιωματικά του ανήκαν, κέρδισε όμως τη βαθύτατη εκτίμηση και σεβασμό του μουσικού χώρου. Απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Δεκεμβρίου του 2010, πριν προλάβει να υλοποιήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιό του για τη σύνθεση όπερας με θέμα την Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.